Hello, hello, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Glad to hear that. You? Doing fine as well. Good. A difficult day, but fine. <laughs> but I'm fine. Yes, it was very, very difficult. We have a very important event this coming Friday, so we are under a lot of pressure. But besides that, it's okay. All right. I see messages on the chat already from Walter and from Vitalia. Good. And the others. <laughs> and the good others. Evening. Hey, good evening. How's San Miguel's life treating you? Good evening. Good evening. Catherine, Catherine. Now we can meet Catherine on a picture. That's nice. <laughs> nice. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Vitalia also. When are we going to have a photo of Vitalia at least? All right. Say good evening. How was your weekend? Did you have a nice weekend? Did you have a relaxing weekend? Did you enjoy your weekend? Did you go out? Did you stay home? Did you rest? Did you relax? What did you do? Not much. The usual. <laughs> the same routine. What happened? Good evening, uh, for everybody. Me, the weekend. Hi. Tell me, tell me. Go ahead. Yes. <laughs> Thank Thank you. You. Uh, for me, uh was very tired. Really? Did uh, you because, work? Um, yes. Because I did a lot of things in my house, like a clean, a fix uh, something, a buy to the central market. So you went to and the market to buy for food, to go shopping for food. Yes. Okay. Yes. Yeah, yeah that's hard. A lot. That's yes. a lot of work. Yes. Okay. Walter was going to describe his weekend as well. Um. Good evening. Yes. Um, well, my weekend was um, um, a little bit, I don't know, busy maybe because I, I went to, to help to my, to my nephew um, and different kind of job that they have over mm -hmm. there in their house. And after that, I returned to my house and um, only stay here in my house, um, watching TV, only relaxing. Uh, relaxing, yes. Nice, that's good. Did you study? Did you practice English? A little bit, yes. <laughs> okay, nice. That's <laughs> good. Bit. Taking advantage of the time. Yes. That's great. Nice. Somebody else? I see Carlos. He says, me, me, me. <laughs> I want to speak, teacher. I need I need the opportunity to speak. <laughs> Please. All right, <laughs> go ahead. Mm, I think uh, I think the routine. I stay in my house. I watch in the movie and TV. Um, Did you wake up late on Saturday or Sunday? It's it's the bad I I used to wake up early. <laughs> really? Uh, so you cannot uh, sleep bit, late. A little bit late. Just a little bit late. No, All right. No, no tanto, no more. Not that no, much. Not that much. Mm -hmm. Just an hour. I, mm, an hour more. Mm -hmm. uh, because I. I used to, acostumbrado. I am I used, used to, to. I am used to. Get up early. Uh, wake up uh, mm, early. Nice. Well, at least you have the good habit. And you have the opportunity to get up early and do something different if you want. 
You can even go running, go cycling, climb a mountain. <laughs> <laughs> okay. um, I like the mountain. It's beautiful. Actually, I have had a couple of opportunities to wake up in, you know, like countryside places and it's really nice. Yeah, in it my case, really I good. prefer I prefer the, the cold. Mm -hmm. The uh, weather, cold weather. Weather. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Really hot to weather. Yes. <laughs> <laughs> I know. I mean, both are good, but it depends, right? All right. So we have some more people. Greg, I see Fatima. I see Lucy. I I don't see more messages on the chat. No, me a dar puntos por escribir en el en el chat de Zoom. I see. I think it's Adriana, but today she connected with her cell phone. I see Fermán, I see Cristina, I see Isabel, I see Hector, Hector. How was today at work? Um, I think easy, easy day, nice. but only <laughs> right, right, and right. <laughs> reports, reports, and reports. reports. Eh, ¿Cómo se dice? I, we, I stay uh, haciendo la planificación, make the planning. What? Planning. Planning for the next year. Really? Yeah. Oh, wow. The, That's very soon. Yeah. Uh, my, my boss is very, very, I don't know, strange. We need a uh, program, program yes. for all day early. Really? Mm -hmm, mm -hmm. I think oh, wow. easy. Yeah. <laughs> if you already know what to do, no, it's not that difficult, I think. All right. Hi, Isabel. Isabel is wrote also on the chat. Says, Hi, everybody. Nice to see you again. Nice to see you again as well, Isabel. Tell us about your day. Hi, hi. What about your work today? What about the weekend? Uh, my weekend is relaxing with my son. Nice, you have a son. Yes. Oh, you never okay. told us before. How do you say penumbra? <laughs> In the darkness. <laughs> it's como el caballero de la noche. It's the darkness. No. Yes. Batman. <laughs> the dark night. It's true. <laughs> yeah. So what? what's your song's name? Uh, Kelvin yeah. Elias. Really? How old is he? 11 and years. 11. Oh, wow. 11 years. And he is in fourth grade or fifth grade. Right? So at school. Good. Yes. What grade is he at school? Fourth grade, fifth grade? Fifth, fifth grade. Fifth grade. Yes. Oh, wow. Interesting. They almost finished school and they are really excited. Yes, almost finishes. Yes, because this year has been really difficult. After yes. the pandemic and no classes and virtual classes for kids. Virtual classes. Yeah. They didn't and, do it. And now um, presential classes too. And today a week. And online. The, the other three days. Uh, virtual. Mm -hmm. But they feel very difficult this year because they go back to school in person. Yes. Yes, my students are crying for the end of the year. <laughs> <laughs> they say, I can't, when am I going to finish? I say, okay, I don't know. <laughs> but they are going to finish soon, hopefully. At least the school, most of the school finished this month. But the foundation, the program finishes next month. <sighs> it's difficult, I know. Okay, now we have more people join the class so we can have the attendance. Let's see. 
Adriana. Present teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. At work? Tired. <laughs> Still at work yeah. or at home? Um, I am not home. Okay. Na minutes. Yes, you just arrived. Yes, I'm arriving. I imagine. All right, thank you. Thank you for joining. Carlos. Present. Cesar. Maybe Cesar nunca lo conocimos, by the way. I wonder. No, verdad? We don't know who he is. Well, we who was Cesar? Who knows? Christy. Present. Hello. How was your weekend? <laughs> I find um, mm, with the family. <laughs> with the family. Okay, great. Elsie. Very good, Miss Elsie. Fatima. Present teacher. How was your day? Fine. Good. Yes. All right. Great. My goodness. Let's see something. All right, good. Perman. Present teacher. How are you? I'm good. Great. No rain today, right? Thank God. <laughs> <laughs> Not rain. <laughs> ah, finally. Not yet. Not yet. Probably because yesterday it was like normal and all of a sudden it started raining. Yes. Mm -hmm. Let's uh, see. With yes. uh, winter, uh, no, weather, weather, weather is temporal. Weather, weather. change. Yeah, from one minute to another. True. Oh, no, but I do be a Cesar aquí conectado. Cesar, are you there? Hello, Cesar. Nice to meet you. Apparently, he has problems with his microphone. Mm -hmm. Okay. Well, let's see. Hey, so, Hector. I'm here, teacher. Great, Isabel. Present teacher. Awesome. Catherine. Present teacher. Okay, thank you. Lucy. Present. Hello, good evening. Mayra. Same. All right, Nuri. Present teacher. Hello, hello. Roberto Carlos. Hello, hello Roberto Carlos. Um, Sam. Nayet, Vitelia. Present. Hello, good evening. Walter. Hi, present. Hi, Wendy. Nayet and Irma. Yeah. Okay. Good. Vamos a ver quién recuerda algo de la clase pasada. Escriban algo en el chat de cualquier cosa que recuerda. Cinco piernas. <laughs> Don't cheat. Just what you remember. No, a ver esa memory. Mm -hmm. Use the call and meet my. All right. The use of could and my. For? Um. Cool and mine uh, is used with. Um, uh, no, me recuerdo ahorita cuáles son. One, <laughs> like, 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 and. En, en, well, no, no, well, es este. Want. Want, okay, want. before, like, or want for suggestion, right? Yes. And could as well. Okay, but could is followed by the base form. Okay, great. Okay, nice. 
Veamos. The situation is this. I need to... I need to prepare a good dinner. Ustedes me tienen que dar una suggestion usando could. Tienen que decir, you could. I need a suggestion to prepare a good dinner. Vamos a ver, ustedes tienen que escribir en el chat. You could, bla, 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 bla. ¿Ya? ¿Qué podría hacer? Así ustedes sugiriéndome. Una good dinner. I need to prepare a good dinner because I have a very important celebration. ¿Ok? That's the situation. Vamos a ver, ¿qué me sugieren? You could. You could to marinate the meat if you do a barbecue. Mm -hmm. You could marinate meat and you could prepare a barbecue. Okay, great. Any other suggestion? Tú la pueden escribir en el chat, okay? Or si la quieren decir, pues fine. I admit any suggestion. I accept any suggestion. Mm -hmm. Okay, I need to make a great dinner because I have an important celebration at home. Mm -hmm. Or you might, <laughs> after many people say you could, you could, you could, and then you say, or you might. Mm -hmm. Uh -huh. Okay, you could sleep more, but you could have classes at A. Okay. That's a possibility. <laughs> I need suggestion to prepare a good dinner. You could or you might. All right. You could prepare a sauce using fresh tomatoes. You could take a lemon. Okay, you could prepare a lemonade. You could get a turkey for a holiday. Uh -huh. You could prepare a lasagna. Exactly. These are the suggestions that I need. Mm -hmm. Or you might order pizza online. <laughs> exactly. Uh-huh. All right. Another situation. Ya lo de la vida, ya. Ya pasa. Vaya. Um, let's see. I need to prepare a surprise for my mother because her birthday is next month. Uh huh. You could or you might. I need to prepare a surprise for my mom because her birthday is next month. Uh huh. All right. Give me the best suggestion. Be sure. Yes. I have a tooth. A doubt. Doubt. Yes. What? Tell me. Um, in hunger. Mm hmm. Uh, homework number one dot seven. Mm -hmm. uh, number one uh, is often used with want or like to add uh, politeness, po no, politeness, politeness. Yes. Uh, if you is the word is often white is mind in you know, a cool. Espérenme, déjenme ingresar a la sesión de la plataforma. No voy a hacer que estemos hablando de dos cosas diferentes ahorita. Intermediate, module one. Vamos a ver, ustedes siguen escribiendo su suggestion for my mom's surprise, ¿ok? So, siempre en la section one, ¿verdad? Yes. Right. Let me get there. One point. Seven. One point, yes. One uh, point seven. One okay, point. number one. one. Yes. 
It is often used with one or like to add politeness. Diría que ser might. Why? Y no, no, no lleva, no va seguido de want y de like, de like. Tengo duda. <risa> Vaya, es que lo que le está diciendo es que el auxiliar my generalmente se usa con want or like para agregar como más, uh, un grado más de, de formalidad. Ah. Ya. Yeah. Ok. Uh -huh. O sea, porque, pero no es cool el formal. Así le entendí yo la clase pasada. No, my. Porque para preguntar uno dice, call you please. Ah, no, pues sí. O sea, uno enfatiza en, ajá, en el politeness agregándole el please. Pero en este caso, para sugerencias, como cuando usted quiere sugerirle algo a alguien, pero no sonar como, porque no hace gesto, sino que ajá, sonar un poquito más polite. Le dicen, ah. you might like or you might want. Uh -huh. Ok. Yes. Me quedé con la duda porque yo entiendo. It's okay, no que... problem. Ok. Ok. Ah, aquí ya, ya veo la suggestion to my mom's surprise. Veamos. Mm. Ok, you could buy a special cake. Yes, that's a good suggestion. You could take her on a trip. That's right. You could buy balloons and surprise her. Yes. You could take her to the beach. You might give her a big hug. Yes, I always do that. <laughs> okay. Careful, Wendy. Careful. Okay, another suggestion. Vaya, solo que la situación ahora ustedes la van a pensar. Y todo les vamos a sugerir. Piensen en algo para lo que ustedes les gustaría que les den suggestion. Usando could or might. A ver, ¿quién quiere dar su situación? Para pedir suggestions. De cualquier situation, no necesariamente de full. Pero si es de full, it's fine. Uh -huh. Hypothetical situation doesn't have to be real. ¿Cómo planificar un viaje, por ejemplo? Ok, you say, I want to go on a trip. Mm -hmm. <laughs> ok, so Walter wants to go on a trip. ¿Cómo le sugeriría? You could go to... The beach, for example. To the beach, right. Or you could go to a Central American country if you want to visit another country. Or you might want to stay in El Salvador and spend less money because if you go to another country, then you need to invest more money, right? Hmm, ahí también ya les pusieron otra situation de parte de Adriana. I'm planning the Christmas party. You could invite us. <laughs> you could invite the class, you know, you will have a beautiful, okay, okay, another suggestion for, for Walter, so you could go to Spain, mm -hmm. you might save money, Adriana, also for a Christmas party, because you will spend a lot of money, yeah, you might start saving now, right, entonces, así era como usamos el could y el my para dar suggestions, ok? Obviamente si usamos el my con like or want, suena, suena un poquito más formal, un poquito más, un grado más de politeness. All right, remember, English is very, very polite. Generalmente lo tratas de ser como muy, muy formal. So that's why they add but, this extra, yes? Um, um, I can use the my and it doesn't matter if 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 you don't use like or want yes, yes sure okay yes you might go to santa ana on your trip and it's okay but only if you like if you add like or want then you add a little bit of more politeness okay all right so today is monday and you might want to do some exercise <laughs> <laughs> okay, so Monday, October the 24th, almost finished the month again. Okay, so for today's class, the reminders, 
And of course, the objectives we start again in two. We are just reviewing. And we have done another pass so far. The, the last topic that we started in the unit one. So in this unit, you will name a variety of procedures going on in different areas of a restaurant. You know, the restaurants has, I mean, usually restaurant has different areas, right? So, and then we're going to describe the steps of a procedure at a workplace, make suggestions about the relevance of topics and procedures, and manual design, a basic checklist to value a procedure. Probably this uh, vocabulary doesn't sound very familiar, but you're going to get familiar with it as we, you know, advance as we go on through the lessons, right? Okay. This is the conversation in which we started the use of could or might, right? So this is how we introduced, okay? In the conversation that you practiced last class, okay, the conversation that they were uh, talking about ways of introducing new items to the menu, right? So they were saying in the the different steps as well, you know, in which they can introduce an item, right? All right, then we had the rules. Let's say we use could or might to make a formal suggestions or request. Okay, so we also uh, ask for requests, right? So could you please, as somebody said before, okay? And then we saw this one. So this is how we ended the last unit. Did you finish the unit one on the platform? Yay! Yeah. Yeah. <laughs> yes. yes. <laughs> the, I, I expected this answer. <laughs> Great. Okay. So if you still have any question, yes. Uh -huh. You still have any question about the content of the unit one we can still discuss right okay you could ask questions as you have questions right mm -hmm. and then have you checked the manual for the unit two chan, 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 chan. vamos a ver quién si ha tenido el manual escriban en el chat de que trata la primera lección de la unit two a ver quién de verdad tiene el manual Procedures. Procedures, uh huh. What else? Mm -hmm. No es que dude, solo quiero confirmar. <laughs> I don't doubt. <laughs> Just want to see how familiar you are with the manual. <laughs> Uh -huh. Okay. Yeah. Let me see. Okay. Uh huh. Procedures. What else? Okay, man. Then let's talk a little bit about the advice. There's a conversation about this. There's a vocabulary about this. Yes. I hear you, I read you. No se atreven, don't be shy. Don't be shy. For those puntos, like at school, <laughs> for two points. Read the question, please. Ay, so ya me están durmiendo. Oh. What happened? Ver, ¿De qué trata la Unit 2? No solo me digan así como en una palabra, sino que ¿qué ven en la primera lección de la Unit 2? Right? In English, of course. Mm -hmm. You have any the predictions in a restaurant? Uh huh. We're getting closer. Mm -hmm. 
linda. How are you doing? la dine. Stop it. She's there. You see? <laughs> She's making dinner, but she knows. Una vez que más. Vamos. Be brave. Sean valiente. Ajá. Uh -huh. Different procedures to do in a restaurant. Okay. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué cosas se hacen en el restaurant? What procedures? Orders. Prepare the, the food. Prepare the food. Uh, offer the orders. Offer the orders. Count a lot of money. <laughs> Definitely. Get Serving the budgets, food. uh huh. Get inventory for the food, storage, and stocks, right? Ingredients, preparing the menu, checking the menu. So, updating the menu. There are so many things that probably people do at a restaurant. The thing is that we only and get and get the food, eat, and leave. But we don't know. But what if? What if one day we want to have a restaurant? We have to know all the procedures that we have. Okay. Yes, Serving yes. and taking food orders, yes? Uh, maybe, um, for example, for the owners of the restaurant, is try to make the firm to, to attend to their customers in a good way, because, uh, for example, make the list um, that their customer References, uh -huh. reference, right? Uh, how to uh, to be great at uh, their restaurants for exactly. Probably they have trainings for yes. the staff, for the waiters, for the waitresses, yes, training for the bartenders, for the cooks, for the chef, in order to give a good customer service, right? Exactly. Uh -huh. So you see. It's more Teacher. than just eating, yes. What is the difference between customer for the no sé, clientes, I think, clients. and the, and the uh, los trajes que se ocupan? I don't know. Ah, custom. A custom. <laughs> custom uniform. and customer. Custom uh -huh. is for, uh, like a uniform. Uh -huh. uh, and customer. Uh -huh. It's the, the client. Thank you. All right. Yes, it's a it's a very similar word. Teacher. Yes. How do you say aduana? It's, it's customs. Custom. <laughs> y costumbres también es custom. <laughs> Pero solo que se va con o. <laughs> El gringuito no se complica la vida usted. <laughs> No, but they, there's a difference. Ya se voy a poner, but there's a difference. No es exactamente la misma palabra. Déjeme ver. Let me stop the sharing. Ahorita le busco. No, no, veamos. Costume. Yes, así. Costume intro. Costume party. Ese es como disfraz. Okay. Veamos, image, ahorita se las pongo en un slide para que quede más clara esta situación de pronunciación. Aquí está. Veamos, la siguiente es custom. Costumbres. Maybe it's like a, a like a gringo, for example. They uh -huh. get they get confused with some kind of word that we have with uh -huh. similar writing but different meaning. For example, exactly. For example, vino de tomar con vino de venir. To be, uh huh. That's true. Let me see. Okay, here we go. Uh -huh. Or many, many other words that are similar to. Okay. 
pequeño. Maybe it's for context. We, Con, we because know. of the context, exactly. Uh -huh. Because True. I never, I never say the custom uh, uh, travel a be uh, a lot. Mm. Mm -hmm. Truck. <laughs> Right. Customs, customs of traditions. Let's see. Customs. Okay. Let's see. Here we are. Right. This is much more grand. I'm going to put it this way. And veamos this blows right here, right here, right here. Right Teacher, here. Yes. If you divide the word together in three words, how can you write or you say together? Dividing in in three syllables. Yes. Sorry. Together. To get her. There. Como con D al final. Okay. Something like, uh, let me see. Together. Forever. Together. Oh, to get her. Yes. Ah, I thought you said together. <laughs> yes. Together. <laughs> But if you use, yeah, um, Como link, meaning, linkear los, linking, los sonido, uh -huh. yes, hi, yes, together, uh, together, yes, it, kind of. The way the, el, el truco es que usted ignora la H del her, yes, y hace como la unión con la última T del get, so you do together, together, yes, uh -huh. but. It's just como que if you're like really, really confident. But otherwise, you have to say to get her. Yes. <laughs> because if not, you are going to be more confused. But I guess that's three definitions. Literally, let me see. Ahorita. Acá está. Este es el costume del disfraz. El costume puede ser un traje de disfraz. Es en lo de la aduana, customs. <laughs> A government agency that monitors the flow of goods, yes, commodities, blah, blah, blah. Y estas son las customs and traditions, como las costumbres. Si se fijan, el spelling que este es el mismo. Pero, obviamente, por el contexto, ¿verdad? Y este sí tiene una diferencia porque aquí hay una O, yes, y aquí hay una U, es como invertir. O, U, N, M, I, termina como M, I. Y el customer, obviamente, tiene una R al final. So that's the difference. Yes. Thank you, course. You're welcome. Got it. Bye. Se viene lo bueno de la YouTube. ¿Qué es lo peor que les ha pasado en un resto? Eso vamos a descuartizarlo del resto. ¿Mm? Vamos a ver, hagan memoria. What's the worst thing that has ever happened to you in a restaurant? A mí que me han servido comida que era como de dos, dos semanas. Like, very old food. Sí, de hecho, ese es un, como un consejo que yo siempre doy como, don... Si no tienen así como buena reference de food court, aunque sea fast food restaurant, pero igual, I mean, it's your $5, I mean, and the, 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 the food was really, really bad, like very old cooked food, and I got sick, y al final me salió más caro. Y ustedes, what's the worst experience? You got sick. Yeah, I got sick. Fuck. I know, and I never went back to that place. Ni siquiera el food restaurant. Yo, yo vete completamente todo el, el shopping mall. Literally. Mm -hmm. I, uh, my pa, eh, ¿cómo se llama, compañero? My partner. 
partner working in a restaurant mm -hmm. and he she said uh it's very dirty inside in the kitchen uh, uh, but i maybe, suppose not every the, restaurant the, mm -hmm. no maybe the restaurant it could be could be uh, uh a fancy restaurant expensive expensive but the kitchen is very it's still dirty, dirty. Yeah, I, I know. Uh, I saw a rat or oh, I don't mice, mouse, I don't know. The uh, plural of mouse is mice. So plural, more, plural. Than, more than more than one mouse is mice. No, and uh, I saw just one. Mouse. mouse. <laughs> a rat and a mouse. Oh maybe a rat. More 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 big. A bigger one. A bigger one. Uh-huh. Uh, uh, I saw a run. Just, right. uh, ¿cómo se diría en, la, en, en el techo? En el roof. En el roof. Really? Roof. Yep. Es porque, pues, y verdad, los, los stocks de, de, de ingredients, de food que tienen, o sea. The that animals. is Ratatouille, teacher. <laughs> <laughs> it is true. <laughs> But your experiences, what, what have you experienced? Any bad experience? How say guacala in English? You. <laughs> you. Yes, like e. <laughs> the letter I and the letter U. Like you. Uh -huh. Pero algo que les haya pasado? Something that happens to you? Nada, no les ha pasado nada. A Heron de Sala, a Chayista Nali, reportando, no creo. For me, for me, teacher, look mm -hmm. at her in the full, is worse. That's the most disgusting thing yeah. that ever happened to you. <laughs> See, her, finding her in the pool, not nice. Yeah. What else? ¿Qué otra cosa le pasa? Teacher, teacher, uh, it's not restaurant. Uh, it's not uh, a hotel. <laughs> a cafeteria. Cafeteria. Mm -hmm. uh, I I saw. The fly in the, in the middle. I know. <laughs> <laughs> I stopped, stopped the, the. You stopped eating. You stopped eating. <laughs> Change the, 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 the meal, the dishes. I know. And, and maybe you were really hungry. Uh, yeah. you how were how do you say? Very late. How do you say? Medio asco. More fruit protein for you. Yeah, yeah. More protein. Ya estaba hervida la mosca. It was boiled. It was cooked. First, usted dice it's disgusting. Esa es como una expresión que es desagradable. Ingredient. No de ingredient. Y este Héctor como no le salió a ese. El toque. The taste. Okay, first, así se dice. It's disgusting. Y me dio asco como. I felt like vomiting. Okay, acá Isabel reporta que once I was served a main soup that was not cooked all the way through and the noodles were raw. Se ve en pasta cruda. Ay, me he pasado eso. O comida fría. Creo que lo recuerdo. Like very, very cold food. Pero eso era culpa de nosotros. Una vez estábamos en un training y la, y la trainer nunca nos sacaba de la dinámica. Así que cuando llegamos a la food, la food la habían servido hace como un gran rato. Y estaba very cold. He was in, in a taco. No voy a decir el name of the place porque me la onda. Pero, <laughs> pero you imagine. So the food was not cheap. But it was, it, it was not hot anymore. Another thing que a mi, a mi amiga no sé por qué le pasaba, pero yo considero que esto es natural, pero no le debería pasar. Igual no era el restaurante, it was a cafeteria near my work. Siempre le salían, o sea, le servían la, 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 la ensalada y siempre le salía un gusanito así. Siempre salía un little warm y una vez el tomate estaba, estaba podrido, dijo ella. Ya, yeah, she didn't go to buy food anymore there. Yes, a okay. situation, the same. Bye, ¿qué más? ¿Qué más les pudo haber pasado? What else? Eso es algo que ustedes van a discutir ahorita con sus partners, dice. 
Primero, el objetivo de esta lesson es mencionar, ¿verdad? Los procedures in different areas of a restaurant. Pero, parte de la conversation, are procedures in a restaurant important? Is a customer experience in a restaurant affected by procedures? Es como un poquito difícil de, de digerir la, la, la pregunta, pero ¿por qué los procedimientos en los restaurantes son importantes? La primera. Y si la experiencia de un cliente en el restaurant se ve afectada por los procedimientos, si los procedimientos no son pues muy cuidadosos o no tienen como quizás los procedimientos de higiene adecuado o de cocina, no sé, de cooking, ¿verdad? The right procedures. Eso es lo que vamos a discutir. Y aparte de eso también, ¿cuáles son los pasos que debe seguir un waiter para tomar y servir una orden? O sea, vamos a hacer estas dos. One and two. Yes? Clear? Thumbs up? Clear. Okay. Veamos, pues. Vamos a hacer los breakout rooms. Creo que tenemos suficiente participantes. Okay. Here we go. Hola, Vitalia. Hola, ¿cómo están? Bien, voy a ver si puedo. Ay, but just a little tired. Yeah. Eh, no puedo compartir. Teacher, no. Habilita. Right now. <laughs> One second. Okay. los procedimientos It's a customer experience in our restaurant affects by set que si la experiencia del cliente en un restaurante afecta por los procedimientos
Eh, teacher, aquí solo hay que contestar esas dos preguntas. En el uno. And yes, and the exercise too, just to, no, to number the steps for taking an order. Okay. All right. That is good. Because. Okay. Teacher, how do you say es para mejorar? To improve. To improve? Mm -hmm. Okay. Improve. Improve. Yes, to improve. Because improve. 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 The service and attention. Mm -hmm. Service and attention. And you, what do you think? Y el chistoso es que, que, que el chef no cocina, no, no cocina el chef todo, sino que tiene antes una... Una, una sala que se llama pre, pre prepayer, algo así. O sea, que es, son los que cortan los trocitos que, que hacen, marinan la carne o qué. Ya para después, solo el chef solo viene, agarra todo lo demás y ya prepara el, 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 el plato. Y uno dice, ah, el chef cocina todo y no. El que hace todo es el pre <risa> prepayer. Algo así creo que se llama. Cabal, exacto. Eh, sería eh, verificar cómo era verify cómo es verify verify the quality of the product uh -huh. Uh -huh. or the food eh, en este caso the food the qua eh, the cómo fue the verify the quality of the food quality este con cuando el gringo es con cuba Sí. Y con Y. Quality. Quality. Y que lo que decía la teacher de, de los que preparan la bebida son los. Sí, acá. El procedimiento. Que va primero. Y todo eso. Entonces, y de ahí dice, ah, que la experiencia. Teacher, we finished okay. number two. Um, ¿Debemos hacer la uno también? Yes. <risa> ok. <risa> Nosotros pensamos que debemos terminar. <risa> pues bueno, <¿verdad? risa> son, son los procedimientos... Bye. De un restaurante importante, yes. yes. La experiencia del cliente en un restaurante afecta los procedimientos. Eh, oh, yes, supuesto. porque si recibió eh, mala atención, no vuelve. No, <ríe> Bad <no>. service. <ríe> Good service. Or bad service. Así es. Eh, 
Vamos a ver. I is restaurant mm -hmm. because if you if you see that that restaurant is dirty, uh, if you the, the attention is is very uh, disgusting for you, uh, maybe you don't want to recommend that restaurant to your friends to another friends. Yes, for for, for me, I like. I like visit restaurant uh, by, by recommendation for my friends. Yes. If I I go I go sure. Uh, y si quieres contestemos las preguntas que están en el number two. Number two, no, the step a waiter falls to take. Step. Sí, no, no sé los lentes, pero no veo. Waiter follows to take and serve your order. First of all, is take customer orders, take confirm customer order, order, see the customer. Food. Yes, the, food. all of them, there are uh, uh, procedures that the waiters they have to follow in, in order to attend to their customers or their clients. And for example, take customer orders when you go to the restaurant and the first of all a is is in it feel nice when there are people in the entrance yeah, and say coming and uh, welcome to the restaurant uh, take your seat this is your table uh in a moment uh like for example like pizza hut mm -hmm. the characteristic of mm -hmm. the pizza hut is all the time uh, there is a person that uh, take customer order and, for example, Pero, sit to the customer in their tables. El great, que, que es great, great the customer. Saludar al, al... Great the customer? Great, great. the customer es como saludar al, al cliente. Entonces ese sería el primero. Uh -huh. El great. Yes, let's say saludo. Great customer. Y how do you guess? How do you go? The food correctly is something like uh, manejar la comida correctamente. Ah, sí, entonces. Ajá, uh -huh. tener un... Entonces, el nombre... Hello? Oh, what food. do you think? Um, Sorry. Eh, Ay, okay. Sí. ¿Cómo, cómo es? Eh, is a customer experience in restaurant affected by procedures? Lo si la experiencia del cliente afecta. se ve afectada por, por los procedimientos. En un o sea, si la experiencia del cliente en un restaurante se ve afectada por los, proced los procesos, los procedimientos del restaurante, se ¿sería? Yes. Yeah. Y el orden correcto de los procedimientos garantiza la satisfacción del cliente. Eso vamos a escribir. Sí, porque igual, o sea, si usted no, limpia, correct, la, no or, le limpia or, la mesa or, primero. Ajá. Ajá. Entonces podemos como poner como the correct order of the procedures. We finished. We finished, teacher.
La dos, la dos es sit. Sit. Sí, stay customer order. Ajá. Por confirm the order. Ajá. By serve the food. No sé. O handle. No. I see. ¿Qué es handle? Dijimos que era como... Handle es como... Como llevar, no. Te digo. Según esto es... Correctly. Correctly. Handle the food correctly. Ajá. Uh -huh. Correctly. Hoy, si gusta, lo, lo... Lo repetimos otra vez. Ajá, ajá. Vaya. Vamos a ver. Permítame que se me bloquee. Vaya. Eh, greet, greet the customer. Uh -huh. Sit the customer. Take customer order. Confirm the order. Hunt, handle the food correctly. <laughs> correctly. Uh -huh. Serve the food. Serve the food. Vaya, en la otra, en la otra tarea en la que estamos. Lo, lo que está pidiendo ahí es como el significado de estas palabras. La tarea 3. Pero la 3 creo que todavía no. Porque al WhatsApp nos mandó la 1 y la 2. Ajá, sí, que ahí está la 1 y la 2 y ya está. Que me la uh -huh. Ya no se conectó Wendy. Wendy. No, espero iba de camino, quizás no podía. Ajá. Se le complica. Teacher, we finish. <laughs> Finish. Yes, we will leave. All right. Great. Okay. Here we have. Let's see. Some participations, please. Are the procedures in a restaurant important? 
Yes, it's important. Yes, yes of course. Very. It's very Organ important. Okay. Organization. Exactly, the organization is necessary. The procedures are necessary. The order of the procedures is necessary, right? It's very important. Is a customer's experience in a restaurant affected by procedures? Yes, it's affected because if the if the restaurant don't have doesn't have a good uh, procedures in their areas, uh, the customer is affected by by the procedures. Right. Yes, because the customers might decide yes. to come back or never come back. Right. Or never come back. Yes. Exactly, and they might have a good. What a bad experience in a restaurant because of the procedures. That's right. Okay. Did you number the steps of the waiters? The steps, yes, the waiters need to follow in order to take and serve an order. What is the number one? Wait the customer. Wait the customer. Wait the customer. O sea, si usted llega a un lugar y ni lo saludan, ¿usted qué va a hacer? Se va a otro lado. Ya saben, no qué rude la gente aquí. Entonces, the first one, greet the customer. Qué fácil, ¿verdad? Good morning, welcome. Okay, number two. The, the, customer. Customer. the customer. The customer. The customer. Because so many times we go to a restaurant, especially if we don't have a reservation, the restaurant is full, there is no seat, and you're standing and waiting and waiting. And then it's terrible. Three. Take customer order. Take customer order. Take the customer's order. Take customer order. All right. So you place the order. You say, okay, depending on the number of people, right? What you want to eat. I think they missed one. When you see the customer, you give the customer a menu, right? So see the customer and offer a menu or give them a menu or show where the, where the menu is, because now they usually have like the QR that you scan with your cell phone and then you can see the, the menu, right? Okay, next. Start with the food. Confirm the order. Confirm. It is necessary that they repeat, right? Because sometimes they might make a mistake or they might write something similar or something different. And then after the food is made, it's a big process again until they cook all the food that you order. So confirm the order. Then? Serve the food. Serve the food or handle the food? What goes handle first? The food. Handle, handle the food. Handle, handle the food. Sí, porque si la manipulan mal, no la cocinan bien, then it is terrible. Okay. Handle the food correctly. And finally, serve the food. Serve the food, right. Usually in restaurants, when they serve the food, a couple of minutes later, another person, uh, I mean, gets close or approach the table and ask to confirm if the service, the food is correct or is the 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 right plates or the right dish or the right appetizer or whatever you have ordered right to confirm if the order is correct okay so these are some of the procedures right okay let's see dejar de compartir because creo que la second attendance no la hemos tomado let's see vamos a vamos a ir desde el bottom to the top Irma no. Wendy? No yet. Walter? 
Present. Michelia. Present. Roberto. Present teacher. Hi, Nuri. Present teacher. Mayra. Present. Lucy. Present. Catherine. Present. Isabel. Present. Hector. Present teacher. Okay, Fernan. Present teacher. Fatima. Present teacher. Elsie. Present teacher. Cristina. Present. Cesar Antonio. Yes. What? He doesn't have a microphone. Carlos Ernesto. I'm here. All right. And Adriana. Present. Awesome. Great. Teacher, no escuché que me mencionara. Bueno. I did. Sí la mencioné. Ah, pues no escuché. Okay, Wendy, ya llegó. Yeah. Arrived. Yes. Gran arrival ahí. Yes. Se nota, se siente cuando Wendy llega a su canal. She must make a big sound. Alright, thank you. Aunque hoy no venía a trabajar, sino que a traer unas cosas. Que a mi hermano le pasó un accidente en la moto. Really? Sí, se fracturó el tobillo. Ahí está. You went to the hospital. No, ya estuvo dos días, pero ya está en la casa. Oh, Jesus. So you didn't go to work today? Saliendo de su trabajo. No, usted no va a trabajar hoy. No, hoy no. Le dieron day off. No, hoy era mi día libre. Ah, on Mondays is your day off. Yes. Todos los Mondays. Yes. Oh, qué nice. Pero you work on the weekend. Yes. No nice, no. <laughs> not very nice. <laughs> nah. <laughs> yes, working on Sundays and Saturdays. Well, Saturday is still, but on Sunday. Yes. <laughs> it's all right. Bueno, qué bueno que ya está en su house. Okay, let's Thank continue. Can I put you in your propia PowerPoint? Oh, no. What a terrible moment. Okay, let's go, let's go, let's go. Something went wrong, acá. Okay, questions, doubts? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? No? Procedures? Experience? Customer? No? It's okay? All right. Next. What do you have to do? ¿Qué dice aquí que tenemos que hacer? A ver. Exercise 3. Encontrar el significado de las palabras que están abajo. Exactly. Use your dictionary. Pero como ustedes son bien modern en technology users. Ya no necesitan tener un dictionary. Aunque online, there are online dictionaries. Usted solo escribe online dictionary y lo buscaron un dictionario online y allí escribe la palabra. Entonces, use a dictionary o puede poner una definición que esté online. And look for the meaning of the words. Handle, confirm, payment, reading, and notify. Vamos a ver. Traten de escribir, de buscar una definición por cada uno de estos verbos. Y luego, la vamos a compartir en el chat. ¿Ok? Traten de buscarla y escribir. Primero, look for the definition y lo escriben en el, en el cuaderno o en el manual, ¿verdad? Luego, tengan ahí como las definitions de forma virtual para que la puedan copiar y pegar. Y la pueden mostrar en el, en el chat o la pueden reescribir digital. Vaya. Para hacer el exercise trick también vamos a trabajar con nuestros partners. Vamos a tratar de hacer otros 
rooms de la señora otras personas para que trabajen con nosotros. Let's go. Eh, mañana abierto a la acción de baño. Sí, mañana. El miércoles. Ya la siguiente. Ya la ya la siguiente. Este feel or manipulate with the hands on her handle. Oh, like with the hand. Como manipular con las manos. Mm -hmm. Es feel. Feel así como creo que es de sentir, ¿verdad? Ajá, o, sí. Ah, o sea que también una persona que no puede ver puede, puede ser handle. Handle. No se vea. Uh -huh. A ver. Eso sería entonces manipular que de esa es la palabra que aparece en el cuadrito de arriba. Espérame, espérame, espérame. Ah, ahí está. Ajá. Uh -huh. En el cuadrito que ya resolvimos. Ahí aparece uh -huh. esta palabra. Ah. Uh -huh. Vaya, uh -huh. no manipular. Ajá. La otra sería confirmar. Uh -huh. Payment uh -huh. es pagar, ¿verdad? Si Yo no sé si pay es pagar, pero payment no sé si es como el okay. ticket del pago, como el, como el recibo que le dan después de que uno paga. No sé si eso, a eso se refiere. Ajá, porque solo pay es pagar. Pero pay me... Pago. Pago, dice. Uh -huh. Me dice. Uh -huh. Pagarme. Teacher. Pagarme. Teacher. Hello. Eh, lo que haríamos es eh, los significados de estas palabras y qué más dijo nada más buscarla como una definición pero una definición en inglés Ajá. tenerla ahí disponible por si hay que compartirla después ah, okay. para que todos coincidan sí está bien All right. thank you Revisamos otra. Confirm. Amen. Mm -hmm.
¿No te parece? Está en medio. Chat. Es que ese que dice Carlos siento que es más como... Vaya, porque en el ejemplo que pone dice de manejar una situación. Pero no sé. ¿Por qué? ¿A dónde estás buscando vos, eh, Carlos? Yo aquí en el diccionario, pero ahí vean ustedes, porque lo pensaba escribir para que ustedes lo tuvieran, pero ahí vean. ¿Y por qué no lo pones en el chat? También. Sí, lo puedo poner en el chat. Tienes razón. Va, dice... Sí. Ay, si quieren entonces hagamos algo este, dividámonos eso porque si no nos vamos a salir hoy <ríe> y la sí. teacher nos puede mandar a llamar somos cuatro eh, si quieres escribimos la difusión de Hamlet eh, no sé quién quiere con... otro es greeting greeting Vamos. Greeting. 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 Greeting, otro, ¿Mm? otra palabra es greeting, greeting, ¿qué vamos a escribir? Greeting, ¿Qué? Ah, greeting, ajá, G R E E T I N G, uh -huh. entonces dice Wow, pero. Oh, greeting. Greeting dice uh, the action of giving a sink of welcome or recognition. Bueno, dice que es the action. Action of giving. Give. New in an important position. This is a conference tool. Okay. Number four. To formally accept someone in the Christ, to the Christian church or a reform. Jewish church in a special ceremony to confirm in a church to is a the, the, the meaning of confirm. There are too many, uh, can, what can I say? Mm. Uh, many, many uh, different meanings. Different meanings to the confirm. The con yeah, yes, but we have, for example, we are talking about a restaurant, for example. Ah, we 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 are talking about restaurant. Yes, e maybe you can use only for the restaurant in in, in that case. Mm -hmm. uh, to confirm the order or to confirm something. Uh, confirm. Uh, we can say that. Uh, to confirm something. To, oh, okay. To. Oh. Okay. You you what right about confirm? Yes. What right? What well, do you write? Uh, about confirm is uh, when the customer confirm their orders. Mm -hmm. Mm -hmm. Confirm or the waiters go to the customer and confirm the orders that they that they want. Mm -hmm. Mm -hmm. For me, is that the confirm? Sí. Pero eh, lo que es como dar una sugerencia aquí está para, para reducir estas situaciones, digamos. Ajá, como los procesos que nos, nos hicieron en la en el hace poquito que 
pusiéramos qué proceso. Eh, ah, pues ya son, Primero ajá. que de customer. Ajá. Sí, de customer. O sea, la atención desde que llega, el saludo y todo eso. Qué bueno. Cuenta, vea. Sí. Ajá, y, y al menos ahí donde dice Do you think establishing a procedure goal help reduce those issues? Me imagino, obviamente sí, ¿verdad? Si uno, digamos, aplica algún proceso para evitar todos esos problemas, va a ayudar en la atención, va a ayudar en todos esos problemas que están ahí. Ajá, quizás es bueno eh, a veces implementar Haciendo saber a, a, a la persona, ¿verdad? Que tal vez el empleado pues no, no, no tome decisiones para, para hacer cambios, pero sí puede ser como el canal para decirle a su jefe, fíjese que me hizo un cliente esta observación, hacérsela Ajá. llegar al, al jefe, digamos, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, todo. Por, para que la próxima vez, o sea, estas situaciones se mejoren porque si la gente no no muestra inconformidad de la mala atención que recibió en el lugar va a seguir igual y hay formas vean o sea, no sí. no llegar así peleándose sino que así de manera polite ah, muy amable cabal ajá decirle informar o advertir a una persona acerca de algo para que esté atenta o tuve con precaución o no, so, no se sorprenda. Tu informe, tu inform or warn a person about sometime so that he, she will be alert at with action or not be surprised. ¿Lo puede ver? Mm, sí. Establish the truth, like truth. Donde la one sería and hand is my room of head or a lever the is attached to door and is suit mm -hmm. for open it a uh, clock sin it establish the truth uh -huh. uh -huh. she will be older Okay. Not the surprise. Surprise. Okay. What do you mean by what is What is the question?
Hello, hello, hello. Did you finish? Yes. So, so. Yes. yes. Great. Of course. of course, we did. Then, pues. Vamos que. This thing. Okay. Let me see. Okay. Why not? Hmm. Vamos a ver. Pongamos primero la definición de handle. Vamos a ver, pongamos qué definición encontraron de handle. Póngalo en el chat. Vamos a ver qué llega. Handle. Puede ser uno por cada grupo. No necesariamente everybody has to put it, right? Ustedes ya debieron haber decidido quién. <laughs> handle the thing or work on it with the hands or with some instruments exactly handle the food right mm -hmm. to handle the dishes okay. manipulate with the hands short definition but accurate the action of try something carefully okay Mm -hmm. Handle, manipulate, carry with the hands, right? Okay, all right, yes, we're close. Very good. Confirm, okay. Feel or manipulate with the hands, exactly. Vamos con confirm. Boop. Okay, establish the truth or correctness. Okay. Uh -huh. What else? What else? What else? When, I, when, when we search in the dictionary, mm -hmm. say confirm for the church. <laughs> <laughs> I know. Okay. Agree with something. Uh, to yeah. think that something is true. Mm -hmm. Okay. That's confirmed because they repeat the order and you say, yes, that's what I order. So you are confirming, right? Your order. Okay. All right. The next one is? Amen. Amen. Let's see. The action or process of paying okay. someone for something. The action or process of paying for something. All right. Or paying someone. Yes, also when when you receive your payment, that's a payment as well. Oh. Work, right? La quincena. <laughs> amount of money given to pay. Exactly. The amount of money that you pay or receive. The process of paying someone for something. Okay. So that's the payment. A restaurant, definitely, right? <clears throat> you pay for the food, for the service. <laughs> okay. The act of paying money to someone or being paid. All right, great. That's right. But not only only money, teacher. I think. Mm, but in a restaurant. You have, you have a coin. You have a now. A, how say? What? Bitcoin. Ah, but it's a still a payment. Different type of payment. Different type of money, but it's still a payment. All right. The next mm -hmm. one is? Greeting. I don't know who will say. Greeting. 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 Yes. Greeting. <laughs> Greeting. Something polite or friendly that you say or do when you meet someone. You say, 
Oh yes, hello, hi, good evening, good morning, right? Mm -hmm. So that's the expressions, okay, gestures. Yeah, because some greetings are not necessarily words. You can do like, that is a greeting for Japanese or for Asian, right? But here you will go like this, it can be a gesture, right, assigned, right? Or some people just go like, <laughs> that's another greeting, right? Uh -huh. Or the militars, right? Okay, words or expression, gestures, or any other act that a person dress someone when meeting or saying goodbye or showing attention, courtesy, or affection. Uh -huh. It's a polite, it's a polite way. I like that in um, El Salvador, probably in the past, was a bit more polite than people in the town so still say good morning good morning good morning to everybody that you find on the on the street now people are crazy and shouting and violent y le quieren pasar por encima a uno y que eso no se puede así con sure. esa violence no se puede vivir yes sure. eh, y cuando uno por ejemplo canta el himno nacional que eso es un tipo de writing the greeting, un tipo greeting. de saludo. Mm, más que el greeting, yo creo que el, 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 el lo del himno nacional es una reverence. Ah, ok. Mm -hmm. Sí. No, el teacher, el greeting think, son como los diferentes greetings, yes? I, I think uh, for man prefer of the first word of the... Saludemos. Saludemos. Uh -huh. Yes, we're greeting. Yes, greeting. Uh -huh. okay. We are greeting. Is that translator? Uh -huh. yes, no. Right? Not only students, but translators. Sí, o sea, literalmente estamos diciendo eso. Pero uh -huh. yo pensé que era el acto de ponerse la gen aquí on the chest. This is a reverence to the, to the nation. Why? Después de greeting que teníamos, greetings, notify, notify. ¿Qué tenían por notify? To inform someone officially about something, ¿ok? ¿Cómo podríamos aplicar el notificar en un restaurant? O en el servicio entre customer, entre waiter, customer, or chef and client. To repeat the order? Oh, yes, sir. To repeat the order. Okay, so back un poquito más como confirm the order. To inform someone officially about something. For example, when you want to notify to waiters or the owner of the restaurant that is something happening in your food? That could be. No se le quiere notificar algo, yeah, right. You, as a customer, you want to notify the waiter or the waiter, and you say, May I talk to the manager? Ah. Y sí, a nivel, ¿verdad? Obviously, también el waiter o el waitress le puede notificar a usted que ya no hay, ya no hay este camarones o ya no hay mushrooms. O notify that the pizza they are serving ya no está en discount. Le puede notificar cualquier información, sí, claro. right? Yes. Um. Hay restaurantes que, por ejemplo, le dan como una cosita que ya... Le... Ajá. No, 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 no. <risa> como una alerta que usted ah, se sustituye. Yes. Un buzzer. La... Ajá. Que ya está lista su orden. Ajá. Exacto. Pues puede ajá. ser una notify. Puede ser una notification también, un notify. Uh -huh. Ok, to inform the customer in advance about new services. Ajá, podría ser. Notificarle a nuevo servicio, that's true. True, sure. true, true, yes. Maybe uh, uh, notify to, um, how to say, bur no, uh, spicy of the of the meal, of the mm -hmm. wings. And notify, yes, wings. the level of the spicy of the wings. Level of spice. Oh, yeah. The level of yes. spice. To be. Yeah, cualquier información que se la tenga que notificar. It's great. Oh, right. Okay, um, continue. Okay, perfect. Nice. ¿Alguna duda, alguna question? 
any question, any doubt. We are fine. We're okay. Bye. No yet. No yet. <laughs> All right. Acá tenemos algunas situations. Which of the following? No, the following. <laughs> Which of the following are the most common issues? Issues are como este tipo de problemas que yo les decía al inicio que se les pueden dar in a restaurant with the service that you have experienced in a restaurant. <coughs> Aquí tenemos un listado. No significa que son todos, pero pueden haber muchos más issues. So which of the following are the most common issues with service that you have experienced in a restaurant? Do you think establishing a procedure could help reduce those issues in why? Okay. Aquí obviamente la primera fase de esta actividad solo es describir las diferentes situaciones que pueden pasar, ¿verdad? Issues generalmente tiene que ver como situaciones poco cómodas, ¿verdad? Like problems. Yes. So, al final usted tiene que decir si el hecho de establecer algún procedimiento cuando sea alguna de esas situaciones puede ayudar a reducir dos issues, right? O para que no se den esos issues por completo. So, the first one is the waiter gets your food that you didn't ask for. Que le sirvan otra comida, otro plato. ¿Qué se debió haber hecho para evitar esto? Confirm the order. Confirm the order, right? And handle the food carefully. Porque también puede pasar de que lo confirmó y todo, pero de repente agarró el plato que no era de la orden de él. Waiter. That can also happen. Okay. The next one. The food takes too long to be served after ordering it. Que usted ordenó y después de dos horas nunca le llevó la comida. Takes too long. Mm -hmm. What can be done in order to avoid this issue? ¿Qué podríamos hacer para que esto no pase? Que se apuren los chefs. No volver, a, no volver al restaurante. No, no puede decir, sí, pero Eso no son venta, es de time, es de time management, ¿verdad? Organizáis. And a good organization at the kitchen, exactly, to have the fishing staff, to have good equipment for cooking, right? Okay, organize the orders, right. Aquí hay otro problema más serio, ¿verdad? The waiter is not polite. Mm -hmm. Capacitation? Not training. Mm -hmm. Training. Uh, a good training to develop the skills of being polite or attending the customer with manners. Uh -huh. That's a good procedure. Pero que tal es el waiter ando de manos? Adiós. <laughs> Bye. <laughs> Ustedes como, como business administrators, como restaurant manager, ¿qué hacen? Uh, maybe to be careful with the, with the profile of, the, of our employees. For example, when you go to the, uh, to that, uh, for example, attend to the, uh, entrevista. The interview. The interview, yes. Mm -hmm. uh, the owner of the restaurant have to be, I don't know. Careful. And careful with the profile. The, the, yes, but it can be a good professional. It can be a good waiter. Pero tu un día no llega de buenas. <laughs> Day off for for the way when yes, you so have a, a, a hard, a hard day, day yeah, an accident a, a, a family a, situation a, from a, a family problem maybe I don't know. Die. exactly no sé si les ha pasado o lo han visto no necesariamente yeah. ustedes pero lo han observado en su trabajo si una persona puede ser the most efficient employee mm -hmm. Mm -hmm. and the best employee pero si un día un errorcito 
Ay, se, lo, se lo hacen ver como que es peor, la peor persona del mundo. Agree with you. A mí también no dejan de ser humanos. Y yo yep. pienso que el servicio debe ser polite. Pero las yep. personas también deben ser polite, los customers. Mm -hmm. Yo creo que tanto respeto merece el customer como merece respeto el empleado. No sé, yo sí he observado que hay gente que es bien rude y quiere tratar mm -hmm. a los waiters como que no son personas. Mm -hmm. Excuse me. O sea, yo ahí realmente sí les digo, yo si fuera a uh, manager, no sé, quizás dejaría de ser manager bien rápido porque yo no le daría la razón al customer. <risa> ok, no sé, a I mí mean, no, no me metería en líos ni nada, pero I will, I will definitely, you know, report the customer. Yo sí reportaría el caso al customer porque es, hay gente que es como súper, no sé, Super rude, como quieren tratar a los, a los waiters o a los waitress, y no tienen ninguna razón para tratarlos así. O sea, no debe ser así. So, por, eso es, por eso se les entrena al empleado para que pueda moldear o, o, o entender con ese tipo de personas. Handle this situation, ah. ¿verdad? Para que pueda manejar ese tipo de situación. Exacto. Sí, no sé, no sé si ustedes vieron últimamente un vídeo que se había hecho viral por alguien que le estaba hablando y gritando a una cajera from a restaurant of donuts, que no voy a decir el, el commercial name. Y estaba diciendo un montón de referencias innecesarias, que no era, no era el punto. Entonces, la chica solo está cobrando ahí la orden. Bet, ¿cómo vamos a lidiar con esas impoliteness de nuestra sociedad? Ese es otro, otro deal de ese Next, the dish you want to order is not available, but it appears listed on the menu. Eso puede pasar muy comúnmente. Que obviamente no va a estar imprimiendo un menú todos los días, ¿verdad? Si los menús los imprimen para empezar como en unos materiales súper bonitos, a colores, bla, bla, bla. Pero justamente este plato no está available, no está disponible. No encontraron los ingredientes, no lo han cocinado, bla, bla, bla. Uh -huh. O ya lo quitaron del menú, pero no van a imprimir el menú solo por un plato que ya no está. A ver, loco. ¿Cómo se evita eso? ¿O cómo se, se maneja esa situación? Notify the customer. Exactly. Desde que le da el menú, notify the customer that this, this put, is put, not available anymore. Put the sticker on. Ajá. Uh -huh. To put um, a sticker on the menu. They'll say this. Oh, this. Pasa también con las, con las promociones, que ya no están a ver las promociones, pero siguen estando reflejadas en el menú. Y me da cuesta decir, ya no está esta promoción, ya caducó, pasó, right? So notify the customer antes de que empiece la pelea, ¿verdad? Because people hungry, ¿no? Puede llegar a ser cualquier cosa. <risa> ok, alright. Menos si no te quedo que no aguanto sin comer. Alright. The dish in the menu differs from the actual dish the waiter brings at the table. Ah, es otra cosa que pasa muy a menudo. En el menu parece así como la gran foto, bien atractiva, con un montón de cosas. Ah, pero ya cuando se lo llevan, nada que ver. So, the dish in the menu differs from the actual dish the waiter brings at the table. ¿Cómo se puede evitar eso? Diga, With a small letter. <laughs> ah, con, Just, un, con un small letter que, que dice que, que tiene no sé cuánto de propina o que, uh -huh. o que tiene no sé cuánto por taxes. Y yo, uh -huh. No, okay. que dice que, la, que el producto, la foto del producto es, es recreativo y que puede uh -huh. ser para con fines uh -huh, ilustrativos. Y ya cuando uh -huh. le llevan es así, uh -huh. así todo. Uh -huh. <laughs> Es true. Y más que lo ponen en el, big, en el big billboard de toda la panamera. Bastante. Eh, no, yo creo que ahí el problema no es el restaurant, ni el, ni el waiter, ni el waitress, ni el, ni el chef, ni nada de ellos. El problema es el de, el de advertising. El mentiroso. ¿Cómo se llama eso? Porque se engañosa, ¿verdad? 
Ah, pero yo sé que demanda por eso. They can get a demand. Sí. Because of that. They say. They say. restaurant, the, the red X mm -hmm. on the put the menu. Yeah, they can say that. They can go to law, to court for lying to the customer. Bye. Aparte de estos issues, ¿qué otros? Ustedes ya los habían mencionado, como los comunes, ¿verdad? Que les salga una fly, un bug, un insect, eh, un hair. Todos estos issues on the food. Que la mesa esté dirty, a dirty table, a dirty dish, a broken glass. Um, sí, that's, that's very uncomfortable. Que les salga como el el vaso que vea que no lo han lavado correctamente, que alguien más lo usó. Y... Bueno, vamos a hablar de gracias porque... <laughs> With the meal have a, 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 a deep problem. Uh -huh. the, the grace of... ¿Cómo se dice asado? Uh, o cocido. Cook. Cook. The grace. Uh, medium. Uh -huh. Está término medio, término... Eh, los diferentes cuartos. términos de la carne. De la carne, ajá. Algunas veces llevan la, la carne casi que todavía sangre. Eh, mugiendo, o sea, todavía <risa> mugiéndose. <risa> eh, eh, no. Eso también a mí me ha causado problemas, porque a mí no me gusta. I like very cooked, well done. Así yeah. llama el término, yeah. bien cocido, well done. Mm -hmm. Very, very, like uh, carbon. <risa> exactly. <risa> Uh -huh. No te preguntaron cómo, cómo querías la carne. No, Siempre lo que preguntan. pasa es que, que yo, yo no lo sabía. <risa> Ustedes dijo así como la traigo. <risa> y después, no, pero en ese caso también se puede regresar. Si la terminan Sí, no, eh, uh -huh. eh, en ese caso, la de, ¿cómo se llama? Me hicieron muy, 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 muy correcto y dice, uh -huh. lo necesita más cocido. Uh -huh. Y yo digo, por favor, Please. y ya me lo traen. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Eh, quizás con... Una bueno, varias bueno, brasas encima. Mate la primero, le dijo ahí. Red, le dijo red. Así no, el término me, medio pasado por el fuego. I don't like it either. No, uh, no, 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 no. Depende del corte, teacher. Ay, ya vamos a empezar. No, 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 no. Es que yo veo que Fermán es un expert with meat. Ya va a empezar con el corte. ¿Cómo era que me dijo que se llamaba? Entraña. Entraña. No. Pues, bueno, medio sí. cruda. me imagino, me imagino que sí, depende mucho del corte, pero I'm not an expert in, in meat. I'm not a meat como en los abdominales, la pobrecita. No, es que no sé si ustedes escucharon alguna vez la expresión que decía, desde las entrañas de tu madre. Ahí <ríe> 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 no. <ríe> no. Bye. Este tipo de issues, ¿verdad? de los que vamos a hablar mañana, ah, pero ahorita, watch, watch. <ríe> ok, ahorita porque ya casi terminamos, vamos a pasar la pendes y este día le corresponde, sin lugar a dudas, a, veamos, la última vez estuvimos with Carlos, o with Christy, no, with Christy, right, yes, uh -huh. And then it's Elsie. Elsie? Yes, teacher. Confirm? Yes. All right. <laughs> she confirmed her participation in the one on one session for 10 minutes. Bye. Thank you, Elsie. Si no vaya a salir, si no la vuelvo a llamar. Adriana. Adriana. Se no fue. Jesus. Jesus Christ. Carlos? Present. All right, Cristina. Present. Elsie. Present. Lima. Perman. Present teacher. Hazel. <laughs> Hector. Present teacher. Isabel. Present. Catherine. Present teacher. Lucy. Present. Mayra. Present. Nuri. Present. Roberto. 
Italia. Present. Walter. Present. Wendy. I am here. Thank you. And Irma. No se conectó mi Irma. No la vi por ningún lado, ¿verdad? Teacher, mm. don't listen to me. Really? Yes. Oh, Jesus, pero me voy a reconfirmar acá. Se pasó la G de un solo. Really? Sí. Oops, I'm sorry. <laughs> Bye, entonces hoy nos quedamos con Elsie y los demás. To sleep. <laughs> goodbye, see you tomorrow. Bye, good night. Good night. Bye, Bye everybody. Bye. Good night. Hey, Elsie. Happy Hi, to see time. you again. How are you? Yeah. How are you? Fine. Busy. Uh, a little tired. A little tired. <laughs> I believe you. Y estos días son heavy, heavy, heavy. Y vienen estos días de Christmas, ¿verdad? Que todo el ah, mundo... pues sí. Ah, el Black Friday. <risa> Corriendo todo el mundo. <risa> sí, bien crazy, crazy, crazy. Hasta el tráfico está súper crazy. Súper. Yes. A, toda, a toda hora hoy. No, cualquier hora. Solo las horas. No, cualquier hora. Hoy es cualquier hora. Súper crazy. Sí, It's sí. True. Yo trabajo ahí como por la 49. Bueno, por ahí cerca uh -huh. de la 49 para para Metro Centro, uh -huh. pero esto, este día estaba topadísimo. Fatal, fatal. No, de hecho, a mí ah, me venía está. molestando un driver, así como que va a acelerar y todo, que me apurara, como me voy a apurar si hay una gran cola, ¿verdad? Entonces justo tenemos un cruce, <risa> un cruce por sobrepasarme, le pegó a otro carro. Y ahí... Ay, gracias ah, a Dios que no, no fue a usted. Ay, ahí no Porque a veces que... cuando... Sí, ahí hubiera sido fatal, entonces, y yo, pero bloquearon otra vez el cruce, y yo dije, vaya, ahora ya nos vamos a apurar más, vea, pero gracias a Dios que quedó así como un espacito, y me logré, y yo dije, ay, ay, ay. Si no, ahí se queda un Le juro que capaz que no hubiera podido dar la clase. Sí, horrible, horrible. porque yo veo que a veces, ajá, por ir en esas locuras, este, o, o hacen un tercer carril también. Innecesario. Porque... Ajá, entonces a veces pierden más tiempo con eso porque yo vi hoy hace poco a, a alguien iba bien preciso quizá, iba tarde y este cabal se fue por el carril contrario ¿verdad? y ya lo detuvo el policía porque él no había visto al policía. Ah. <ríe> que le pidió los documentos y ya. Lo hizo y ahí terminó la prisa. <ríe> Así dije yo. Oh, Hubiera ay. pasado más rápido se hace la cola y... Sí, que la gente de verdad no tiene sentido como Bueno, sí. él sí. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que le haya dificultado? Eh, pues fíjese, teacher, que como hoy no he faltado a clase, sí. he ido ahí. Sí, sí, gracias a Dios, hoy no he faltado a clase. Qué bueno. He estado ahí como que al día, con, incluso con la plata. Qué bueno. Ah, de hecho, ya, ya empecé en la 2, la unidad 2, solo que estoy viendo que esta unidad está un poquito más pesadita. ¿Verdad? Si viene, sí, viene más larga también, uh -huh. viene de 10. Sí, lo cada, único es cada... que vamos a tener tres semanas para desarrollar la 2, la unidad 2 y la 3. O sea que prácticamente es una semana y media para la unidad 2. Ah, pues por eso es que viene más larga, porque ya sí. se está observando. Sí, porque está un poquito más, más cargada, pero sí, tenemos un poquito más de tiempo. Pero qué bueno que ya terminó la 1. Sí, la 1 la y la 4 la sí son sí. en una semana. Sí, la, la terminé, digamos, en el tiempo, la terminé el viernes. Entonces, Uy. sí, este, no, el jueves creo que la terminé. La cosa fue que, que sí salí bien con la 1. Yeah. Estaba viendo ahí con unos compañeros que se estaban dando duro con la primera y eso me pasó a mí. Ajá. Es que hay un error, la verdad es que hay un error. Yo no se los quise decir porque yo lo reporté el error, pensé que lo habían arreglado. 
Yo que ah. faltaba el Dan. Ajá. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Sí, sí, a mí me costó pasar de ahí. Me y lo de dejo hecho, así. la dejé. La dejé. Este, Al final. Y la hice después. Uh -huh. sí, sí, porque eso, eso si no iba a estar patinando. Y nunca iba a avanzar. Uh -huh. Ajá, entonces. Sí, la dejé y luego la, la, ya me puse a hacerla. Pero este, ya vi que me, que me agarró el, el tan, entonces estaba viendo que, que los compañeros también estaban con ese problema. O sea que a usted sí se lo aceptó. Pero a mí sí me lo aceptó. Ah, pues ya habían hecho la corrección. Sí. Uh -huh. Sí, yo reporté, entonces. Pero, ah. pero raro que ahorita no les estuviera Ajá. dando. Uh -huh. Yo que creo que en, en, no, varias, no. en varias sí la aceptaba, solo eran una o dos que no aceptaba el tan. Sí, porque para mí, por ejemplo, en la primera, fíjate, me lo aceptó. De uh -huh. ahí, more beautiful. Uh -huh. Ajá, y de, ahí, de ahí también, more interesting. Eh, Logan Spence. Uh -huh. Y Better uh -huh. Así me las aceptó. Qué sí, bueno. Pues. Pero estaba viendo con los compañeros que no. Y no lo podían resolver. Sí, sí yo dije, ajá. no, cuando me toque, pues, si no la puedo resolver, cuando me toque con la teacher, le voy a decir que sí, me Sí, o haga el screenshot, ajá, y lo comparte para que igual le ayuden a resolver. Pero, ajá. pero sí, este, gracias a Dios lo, lo logré ahí resolver. Bien. Entonces, ajá. Así que ahorita todo bien, teacher, solamente. Aprendiendo un nuevo vocabulario. ¿sí? Aló, sí, se trae un montón de vocabulario. Pero está bien interesante, la verdad. Es muy sí. interesante. Uh -huh. sí. Eso es lo bueno. Terminamos, yo creo que terminamos con hambre después. De tanto hablar de comida. Y así es toda la unidad, ya vi. Ah. Sí, eso estaba viendo. Eso estaba bueno, viendo. Bueno, que van a salir bien. expertos si quieren poner un su business. Business, un Ajá, eso sí. <risa> eso, eso sí. Ajá. No, y hoy que se está como impulsando mucho el turismo, ¿verdad? Entonces, sí. como viene gente. No, y es muy bueno, es muy bueno eso, entonces... en cualquier lado. Yo veo que sí da. Pues si toda la gente come, veo. Ajá, ajá cabal. A veces tengo ganas de llevar a que sea uno sándwiches y voy a vender sándwiches. Pero, ay, Dios, que me da chance en el trabajo. Pero muchas gracias, no, muchas sí. gracias por, por toda su paciencia, por la dedicación en las clases, gracias, uh -huh. yo estoy muy satisfecha con la enseñanza tuya, sí, así sí. que no, igual le agradezco, le gusta mucho, veo y se ponen así las pilas. Sí, Aquí sí. hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ay, no. Sí, y los dejo abandonados. Sí. Sí. Ojalá que el otro módulo igual nos toque con usted. Vamos a ver qué pasa. Ya va a ser Christmas casi. Sí. Mm, a ver si ya nos vemos. Pasa. A ver si nos vemos en persona sí. algún día. Ya conocí Ojalá. a algunos en persona. Y vive en San Salvador. Sí, usted. aquí por la U.S. Ah. ¿Por dónde? Por la Universidad de Salvador. Ah. Yeah, sí, cuando le preguntas, sí, quiero ver dónde está. Yo en San Marcos. Ah, ah, really? Ah, San Marcos, sí, ha, ha tenido mucho auge, ¿verdad? Muchas cosas han mejorado. Un día pasé por ahí, veníamos del lado de Olofilta, creo. Sí, han hecho una nueva plaza, han Eso puesto bien. unos restaurantes de, de Wendy y de uh -huh. Sahar. Ajá. Sí. sí, la verdad que ha mejorado bastante es mucho San Marcos, más por eso creo que se hace, de Gracias. hecho hoy salir de San Marcos es bien complicado, sí, me por el tráfico que por se hace. Ajá. Sí. sí. Ya estamos casi igual que soy a pan. Ah, cabal. Sí, bueno, pues, la dejo para que pueda descansar. Muchas gracias por quedarse entonces. Usted también. Cuídate. Buenas noches. Gracias. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you.